Ciao a tutti, sicuramente il nome di Satoshi Kon è stabile nel firmamento dei grandi maestri dei manga, del manga e degli anime giapponesi. Satoshi Kon ha avuto una carriera folgorante con un esordio nel mondo dei manga strepitoso, registrato diciamo anche in Italia con il titolo La stirpe della sirena per la Star Comics, un manga di circa 200 pagine pubblicato in origine nel 1990 in Giappone che comincia a rappresentare questo mondo particolare di Satoshi Kon. Diciamolo subito, Satoshi Kon è innamorato di un certo approccio stilistico che fa pensare a Kazuhiro Otomo e che eh, in qualche modo porta i crismi del fumetto realistico cosiddetto eh, del manga realistico giapponese ai massimi livelli. Come Otomo indaga una realtà contemporanea spesso in cui elementi estranei alla vita quotidiana cominciano a insinuarsi. In questo caso la stirpe della sirena dal titolo stesso si capisce che parla di influssi, influenze eh, del mondo naturale coltivato diciamo dalla cultura shintoista. In un uh, villaggio della costa giapponese una famiglia dal nonno al figlio che è un uomo maturo sino al ragazzo eh, che sono i tre protagonisti iniziali della storia custodiscono un uovo di una stirpe magica e marina che è praticamente una stirpe di sirene che si chiama Umibito, da Ume mare e Hito uomo eccetera. Comunque questa stirpe magica tra superstizione e realtà non si capisce bene se esista o non esista. Le giovani generazioni sono un po' più scettiche, il nonno invece legato alla tradizione sa conosce. Ecco, questo elemento magico naturale si inserisce nella speculazione edilizia, sembra mani sulla città di Francesco Rosi, con l'edificazione di villaggi turistici sulla costa, anche che utilizzano le leggende a proposito di questa stirpe millenaria di Umibito. La storia viene indagata da Satoshi Kon con una sapienza capace di unire l'elemento comedy all'elemento drammatico. Questo slittare continuo anche di registro è un elemento che noi vediamo e conosciamo anche nel capolavoro di Otomo Katsuhiro che è appunto Akira, ma lo conosciamo anche in Domu e in altre grandi opere che sono dei veri e propri affreschi sulla cultura contemporanea giapponese. Questi elementi contengono anche delle dimensioni quasi ironiche umoristiche. Vi invito, senza spoilerarvi niente, vi invito a osservare le azioni e la dinamica di questo cane che accompagna il ragazzo all'interno del racconto. Senza entrare nei, nei dettagli e nei particolari, la realtà, diciamo, quella leggendaria, comincerà a sovrastare sempre di più, si approprierà sempre di più della realtà quotidiana giapponese, di questo piccolo villaggio sulla costa e improvvisamente sembra dirci Satoshi Kon noi siamo invitati a tendere l'orecchio ad aprire gli occhi per vedere una realtà che il più delle volte è invisibile questa dimensione di slittamenti e questa dimensione di racconti con piani che sembrano unirsi in una maniera quasi onirica e a volte quasi psichedelica è una delle caratteristiche principali dell'universo narrativo di Satoshi Kon, purtroppo artista scomparso per un tumore del pancreas, giovanissimo all'età di soli 46 anni nel 2010. Satoshi Kon viene notato da Otomo Katsuhiro che lo chiama per una collaborazione e la loro amicizia e la loro collaborazione diventa prolifica per cui il passo dai manga all'animazione in memories particolarmente per la regia di Otomo è un film a episodi in cui compaiono anche altri registi e sceneggiatori c'è praticamente il lavoro l'apporto interessantissimo di Satoshi Kon il quale poi esordisce come regista per un film molto importante che è un film d'esordio particolarmente complesso 
e maturo stiamo parlando di Perfect Blue Perfect Blue che non è il film più ricordato di Satoshi Kon è comunque diciamo una specie di promessa che poi germoglia in maniera sempre più armonica sempre più ricca sempre più potente nell'universo del racconto e della visione della società giapponese che coltiva abbiamo degli elementi che derivano da un'osservazione della società giapponese per esempio la figura dell'idolo eh, idol l'idolo no sono come delle boy band in questo caso una girl band un trio di ragazze molto sfruttate dall'industria discografica e diciamo costruite a tavolino come spesso erano le boy band di origine anglo-americana. Queste ragazze sono un trio angelicato di ragazzine vestite in maniera molto succinta che cantano canzoni d'amore un po' scemette, il cosiddetto J-pop, e sono inquadrate, raccontate in un momento di decadenza, cioè quando il fenomeno non è più così potente e questo è lo sforzo, diciamo, lo spunto di Satoshi Kon per raccontare la storia di una di queste tre ragazze che si chiamano Cham, praticamente una delle tre Cham che è la protagonista della nostra vicenda si stacca dal gruppo, esce dal gruppo, Mima, e questo è il suo nome, praticamente comincia a lavorare come attrice, lei non è un'attrice, è una giovane ragazza carina che si trova a partecipare alla creazione di una serie televisiva in preda a mille dubbi perché lei ha studiato canto la famiglia di lei e la mamma di lei vorrebbe che lei continuasse a cantare però il manager e tutto sommato lei stessa si convincono che la nuova strada è una strada possibile il racconto inserisce alcuni elementi ci sono degli elementi di disturbo molto interessanti che servono a fare oscillare diciamo il piano della realtà perché Satoshi Kon è un regista che indaga in maniera molto attenta e analitica la psiche, le paure e addirittura anche le certezze eh, della realtà. A un certo punto noi vediamo inseriti degli elementi di slittamento che fanno pensare a Hitchcock ma in particolare anche a Brian De Palma che è più vicino. Questo film è del 1997, risente si sicuramente anche dell'influenza del romanzo e poi forse anche del film eh, ma del romanzo sicuramente Misery di Stephen King nel quale un fan non vuole che Misery che è un personaggio di fantasia di uno scrittore che è il protagonista del romanzo di Stephen King Misery non deve morire come dice il film praticamente lo scrittore che è il protagonista del romanzo di Stephen King decide che questo personaggio avrà un fine e scrive un episodio in cui questo personaggio muore e poi lo scrittore viene rapito da una fan particolarmente accanita che si rivela essere molto pericolosa la quale minaccia di morte lo stesso scrittore eh, se non riporta alla vita il personaggio di Misery. Ecco, parallelamente nel nostro film Perfect Blue Mima viene seguita da un otaku, cioè un super fan diciamo, che la perseguita perché non vuole che lei si stacchi da questo personaggio di Mima delle Cham, del trio di Aidoru e invece c'è una scena particolarmente importante da un punto di vista narrativo che determina uno shock nel personaggio femminile di Mima. Allora alcuni dettagli, Mimaniac, cioè questo personaggio stalker che perseguita la nostra cantante rappresentato alla stregua di una specie di bruto no? di non so sembra quasi quasi modo in un certo senso del gobbo di notre dame e a me ha fatto pensare a una rappresentazione particolarmente riuscita di un fumetto degli anni 80 di giorgio carpinteri in cui c'è un guardone che ha appunto un occhio enorme e l'altro semi chiuso in questo caso abbiamo questo viso un po deformato un ciuffo che copre un occhio e l'altro è un 
tipo deformato così. Siamo ai primordi, diciamo agli inizi di internet, esiste improvvisamente una specie di blog che si chiama Mimas Room, la stanza di Mima, dove praticamente la vita quotidiana di Mima viene raccontata per filo e per segno, che è la stessa Mima che non è la scrivente, comincia a seguirlo perché le segnalano che qualcuno dei suoi fan riesce a sapere nei dettagli delle cose che lei sta vivendo, dove è andata, che impressioni ha avuto, eccetera. E lei, sorpresa, dice come fanno a sapere, come fa a sapere questa cosa. Quindi esiste un enigma nell'enigma e all'interno di questa dimensione narrativa noi vediamo la società giapponese raccontata attraverso dei grandi punti interrogativi, no? il ruolo che noi abbiamo. Questa ragazza ha un ruolo che non è forse lei stessa, la domanda di ma chi sono io veramente, lo sdoppiamento, cominciano a essere elementi insistenti che rotolano a valle come una specie di valanga che diventa sempre più grossa e sempre più ingombrante, sempre più minacciosa e sempre più difficile da sostenere. Il ruolo, il ruolo che tu hai per gli altri, l'apparire e c'è questa frase continuamente insistita in cui si dice che le fantasie non si concretizzano e quindi che bisogna tornare al reale, no? Invece il film sembra raccontare che le fantasie non si concretizzeranno però comunque le fantasie cominciano a diventare molto minacciose e poi forse a un certo punto diventano pure concrete. In questo film come nell'opera prima dei manga la stirpe della sirena l'elemento quindi dell'ambiguità tra cosa è vero e che cosa non è vero insistono e queste sono una specie di attrezzo di lavoro per Satoshi Kon un, un piccolo grimaldello con cui lui cerca di scardinare le certezze della società giapponese, la società dello spettacolo, la società che controlla millimetricamente anche attraverso il rilevamento degli ascolti e quindi anche nei manga il rilevamento dell'indice di gradimento, le vendite eccetera, che è sempre destinata, dedita a questo culto gigantesco sovradimensionato del successo. Ecco, Mima, questo personaggio femminile, questa giovane ragazza, ha a che fare con una proiezione. Prima una proiezione angelicata in cui la sessualità è sempre allusa e mai mostrata veramente. Eh, gli abiti sono delle minigonne vertiginose, ci sono elementi e allusioni sessuali continue in questo muoversi, in questi balletti, in queste canzoncine J-pop che le tre cantanti eh, interpretano, però poi c'è una scena che è una scena che l'attrice deve interpretare nella serie televisiva nella quale sta recitando e questa scena è una scena di uno stupro. Questa scena è una scena che pone dei problemi anche perché è abbastanza brutale ovviamente e quindi pone dei problemi anche psicologici e comincia a avere dei riverberi, dei rimbalzi psichici che determinano uno slittamento dei piani tra il reale e il non reale e questo slittamento molto difficile conduce quasi a una sorta di schizofrenia. L'elemento sessuale conduce anche a una sessione fotografica con un famoso fotografo che è famoso, celebre per delle sessioni di nudo, nella quale sessione lei posa, per quello che noi vediamo, vestita, però poi dopo appaiono delle altre visioni nelle quali invece non ha posato vestita, c'è uno slittamento quasi onirico dei piani in cui noi non riusciamo a capire e qui appunto il riferimento a La donna che visse due volte di Hitchcock e altri eh, film che utilizzano utilizzano questo piano di racconto è molto evidente, però questo altro elemento deflagrante, quindi la sessualità angelicata, i commenti delle cham delle altre due cantanti che dicono che lei posando per questa sessione fotografica ha rovinato completamente la sua immagine, l'idea stessa dell'immagine che non può essere in qualche modo modificata secondo i dettami del mercato perché tradisce l'idea che i fan si fanno di te, ecco questi elementi sono al centro del racconto, non a caso questo stalker che comincia a mandare dei fax nel quali la parola tradimento, traditrice, traditore eccetera è 
molto insistita. Questo è uno degli elementi appunto del racconto. Sembra che Satoshi Kon rifletta sul ruolo dell'apparire, del raccontare, cioè di, della creazione di un racconto e di una narrazione come questa delle, delle ragazzine innocenti che promettono sesso e amore ma che poi appunto sono sempre un sogno e l'idea che dal sogno si possa cadere, sprofondare in una realtà terribile viene analizzato secondo i dettami del thriller per cui ci sono omicidi, eh, cominciano a morire lo sceneggiatore, comincia a morire il fotografo, cominciano a morire persone diciamo eh, dell'entourage di questa nuova vita di Mima, della mh, ex cantante ora attrice che sta attraversando un mondo abbandonandone uno, che è un mondo di finzione, quello della cantante di J-pop, e entrando nel mondo della finzione dell'attrice. Però esiste la realtà, le aspettative e tutto questo viene compresso. Ecco, questo racconto, di cui non vi dico il finale, insomma non vi svelo diciamo, la, la dinamica narrativa finale, è comunque molto articolato e molto ben strutturato per raccontare apparentemente la vita di questo personaggio, perché fedele al dettame, alla regola del culto giapponese del personaggio, è tutto incentrato su Mima e con tutti gli altri personaggi di contorno che ovviamente arricchiscono di rimbalzi quella che è l'immagine di Mima. E dall'altra parte esiste invece una narrazione allo specchio, che è la narrazione della civiltà giapponese, della società giapponese, del mito del successo giapponese e della necessità di impersonare qualcosa che somiglia più al sogno ma che poi si riversa in maniera violenta e brutale sulla realtà. Ecco, la grande capacità di Kon è quella di indagare i rapporti che esistono tra la proiezione mitica, l'idea del sogno, l'idea di una vita idealizzata e della vita reale che poi noi tutti ci troviamo a vivere. Ciao a tutti! Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionedifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni e i link in descrizione per tutto questo. Ciao!